നമ്മുടെ കായൽയാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല സത്യാലയം കടവിൽ ആയിരം തെങ്ങിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ലഗൂൺ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർ ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഇന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതെന്താ നോക്കാം ദേ ആ കാണുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ലഗൂൺ റിസോർട്ട് ദേ ദവിടെ കായലുകൾക്കും പുഴകൾക്കും വളരെയധികം പേര് കേട്ട ഒരു ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ല അത് കാരണം തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കായൽ വിഭവം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗ്രീൻ ലഗൂണിലെ പ്രധാന ഷെഫായ അനീഷേട്ടൻ ഇന്നൊരു കായൽ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോടെ അല്ലെ അപ്പൊ അനീഷേട്ട വെൽക്കം അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കല്ലുമക്കായ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ കായലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സവോള അരിഞ്ഞത് സ്ലൈസിൽ അരിഞ്ഞത് കല്ലിപ്സ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് സാൾട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എഗ്ഗിന്റെ വെള്ള ചില്ലി പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി പെരുജീരപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാല പൗഡർ ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കിനോ ഇതെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കറുത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് അഴുക്കുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് തോടോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിന്റെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ ഒന്നല്ല അതിന്റെ അകത്ത് ചെളി മണ്ണ് അകത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റിനകത്തേക്ക് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത സാധ്യത ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഇത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് കല്ലുമക്ക ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എഗ്ഗിന്റെ വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എഗ് വൈറ്റ് മഞ്ഞൾ പൊടി കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇടുവുള്ളൂ മസാല അടുത്ത് ഉപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചുമന്ന മുളക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താണ് അതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ വല്യപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെപ്പർ ആണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കല്ലുമക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പെപ്പർ മസാല സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ്റെ നീരും കൂടി അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുമക്കായില് ഇനി അടുത്തത് എന്താ കല്ലുമക്കായ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ എണ്ണയിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ച കല്ലുമക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി രീതിയിലേ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച മസാല എല്ലാം കല്ലുമക്കായില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും കല്ലുമക്ക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സമയം എടുത്തു ഇതൊന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഒണിയൻ ഫ്രൈസ് ചെയ്താണ് ഉള്ളി ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയിട്ട് വേണം മസാല ഓയിലേക്ക് എത്ര ഉള്ളി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ഉള്ളിയുടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഉള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വരാ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാം ഓയിൽ എന്നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മളിവിടെ
കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് മെയിൻ ഡിഷ് കുരുമുളകാണ് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൗഡർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി എത്ര എണ്ണം വേണം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ഒരെണ്ണം ധാരാളം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെരിഞ്ചീരി പൗഡർ ആണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസിന് വേണ്ട മെയിൻ മെയിൻ സാധനം അല്ലേ മല്ലി പൗഡർ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡ്രൈ ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടി ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അനുഷേട്ട നമ്മുടെ ഈ മസാലക്കൂട്ടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്ത് കോരി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ആഫ് പോലെ ഉള്ളി വറുത്ത് ഒന്ന് കോരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കല്ലിംസ് ചാടി ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്തത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സാൾട്ട് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി ഇത് മല്ലിപ്പൊടി പെരിഞ്ചീര പൗഡർ മുളക് പൊടി ടുത്ത് ഇപ്പൊ കല്ലുമക്കായിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ അതിൽ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കല്ലുമക്കായ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെമി ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമക്ക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കല്ലുമക്ക പെപ്പർ ഫ്രൈ അതല്ല നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മസാലയുടെയും പെപ്പറിന്റെയും കല്ലുമക്കയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സ്മെല്ല് ശരിക്കും ഇവിടെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്ത അതെ കറുത്ത അത് മണ്ണും ഇതൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആ സംഭവം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന സ്റ്റെപ്പ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് വയറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളും വയറിന് സൂക്കേടൊക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായി ഞാൻ എന്നാ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കപ്പൽ വിളാനുള്ള വെള്ളം കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ വാഴലേൽ സെർവ് ചെയ്യാന്ന് അതെ അതെ ഗ്രീൻ ലേക്ക് ഒന്നാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് ആ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കി കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ വാഴലേലാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു സ്വാദാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡിഷ് ആണത് അപ്പോൾ സത്യാലയം കടവിലുള്ള ആയിരം തെങ്ങിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലഗൂണിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനീഷേട്ടൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന കല്ലുമ്മക്ക പെപ്പർ ഫ്രൈ അതെ അതെ കല്ലുമ്മക്ക പെപ്പർ ഫ്രൈ എന്ന ഹെൽത്തി ഡിഷ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് മസാലൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിടിലൻ വിഭവമാണ് എന്തായാലും ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളും വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അനുഷേട്ട വലങ്കൈ വലങ്കൈയിൽ ഇത്രയും കിടിലിനൊരു ഡിഷ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളില് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാത്ത ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ മേരി അനിത മാം ആണ് മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ്ലി ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ മാം തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് മാം തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ മാം ഇപ്പോ ഞാൻ വൃന്ദാവൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആണ് കൂടാതെ അറിയാലോ കുറച്ച് സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലവ് കെയർ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഫാക്ടറി ആണല്ലോ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏറ്റവും ഇളയതാണ് കണ്ടില്ലേ രാവിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് രാവിലത്തെ ഒരു രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് വൈകിട്ടത്തെ ഉള്ള സ്നാക്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് പുറത്ത് എന്നാലും ബിറ്റ്വീനിൽ ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായാലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ കുട്ടികളല്ല താഴെയുള്ള രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേർക്കും വീട്ടിൽ വന്ന് കഞ്ഞിയും മുട്ടയും ഒരു വല്ലാത്ത കോമ്പിനേഷൻ കഞ്ഞിയും ഓംലെറ്റും മാത്രമാണ് ഇവരുടെ നമ്മൾ എത്ര പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കഞ്ഞിയുടെയും ആ ഒരു മീൻകറിയുടെ ഒക്കെ സ്മെൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് കഴിക്കും ആ ഇവര് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴരയ്ക്കും മുട്ടയും കഞ്ഞിയുടെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മാമിന്റെ കുറച്ച് അല്ലെ നാടൻ തനിമയാർന്ന ഒരു ഭക്ഷണം മാമന് പണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഡിഷ് അതെ 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 എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഈ അമ്മക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് അമ്മക്ക് വേണ്ടി ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് എന്താന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം മധുരയ്ക്ക് ഓർമ്മകളില്ല മേരി അനിത മാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പ്രിപ്പയർ തന്നെ നോക്കാം എന്ത് ഡിഷാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പപ്പായ പിടി എന്ന് പറയും എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പേര് അമ്മ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തായിരിക്കണം അത് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഡിഷസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങും കൂടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ പിടി ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇറച്ചിയിലിടും ആ ചിക്കൻ പിടി നമ്മൾ അതെ ഇറച്ചിയിലിട്ട് മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ട് മത്തങ്ങയും ഇതും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നാല് മണി പലഹാരം എന്ന് പറയാം അതെ അതെ ഇപ്പൊ അത് എന്നെ ഒരു നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചത് ബദാമ കശുവണ്ടി കൊറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് പപ്പായ നല്ലോണം ഉടച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത പപ്പായ പ്യൂരി ഉണ്ട് പിന്നെ പപ്പായയുടെ പീസ് പിന്നെ കൊറച്ച് ഷുഗർ ഇത്രയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അടുക്കളെ കാണുന്ന എപ്പോഴും കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പപ്പായ പെടിയെന്ന് മേരി അനിത മാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ മാവ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അരിപ്പൊടി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് കുഴച്ചൊന്ന് ഞരടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പത്തിരിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഡഫ് കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുഞ്ഞ് ഉരുണ്ടിയാക്കി ഇങ്ങനെ 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 ഒറ്റയെടുത്തത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിടി അപ്പൊ ഈ ബോളിനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാലിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടില് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ കറി പോലെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഈ പിടി ഇട്ട് ചിക്കൻ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കും വേറെ ബീഫ് ആണെങ്കിൽ ബീഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാടൻ പക്കാ നാടൻ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പിടി ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും നല്ലോണം പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇത് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നന്നായി പെട്ടെന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി പിടി നല്ലോണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി ഇനി ആ പപ്പായ നമ്മള് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ഇത് നമ്മള് പപ്പായ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഉടച്ച് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന പപ്പായാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് പ്യൂരി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിയാണ് അപ്
പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഈ പപ്പായ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ചൂട് സമയത്ത് പപ്പായ എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്ന അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അതിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും കണ്ടോ കണ്ടോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെ 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 അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സ്വീറ്റ് ആവും ഇതിപ്പോ നമുക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സാധനം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അധികം കെ ജി എങ്ങനെ വന്നാലും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ട് നല്ല തിളച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങണതാണ് പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് തലപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് മധുരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അത് ആവശ്യം അനുസരണം നമ്മുടെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാ മതി ഇനി ആ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഏലക്ക നന്നായി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ വന്നാ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അതിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിയാലോ ഡിഷിലേക്ക് പിടിയുടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ചൂടുള്ള പപ്പായ പിടിയും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പപ്പായ പിടിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് രണ്ടിനും ടേസ്റ്റും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കൂടി രസമായിരിക്കും കഴിക്കാൻ ചൂടായത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നല്ല ചൂടുള്ള പപ്പായ പിടിയും തണുത്ത പപ്പായ പിടിയും എൻ്റെ മുന്നിലിരിപ്പുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കളർഫുള്ളും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പി ഐറ്റം കൂടിയാണ് പപ്പായ പിടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തണുത്ത പപ്പായ പിടി അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെ രസമുഗുളങ്ങളുമായി ഇത്തവണയും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടുള്ള മുരളിച്ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം മുരളി ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പം സാക്ഷാൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ മുരളിച്ചേട്ടൻ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ മുരുച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേരോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലിന് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിച പ്രവർത്തന പരിചയമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ചായക്കടയായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് വളർന്ന് ഈ വിവാഹം ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി എൺപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരണപ്പെടുകയും ആ വർഷം തന്നെ ഞാൻ വിവാഹിതനാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും എൻ്റെ അധ്വാനം ഇതിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളർന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ബിസിനസ് ആയിട്ട് രംഗം ബാറ്ററുള്ള ഇതിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് രംഗത്ത് നല്ല വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിറങ്ങുകയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും അവരോട് എന്നെ ഉള്ള സമീപനവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഡിഷ് ഇവിടെ വന്ന എന്തായാലും കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പവും താറാവും ചായയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയി
മറ്റുള്ള ഡിഷൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഏറ്റവും ഇതാണ് അപ്പം ചായ താറാവ് ചായ ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഫ് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മുരളി ചേട്ടൻ്റെ മുരളി ഹോട്ടലിലാണ് രസം മുഗളവുമായി ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് വള്ളംകളി അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്നേക്കാളും നല്ലത് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് സാബു ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാബു ചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാബു ചേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓക്കെ അപ്പൊ സാബു ചേട്ടാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരിമീനാണ് കരിമീൻ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം കരിമീൻ അപ്പോൾ കരിമീൻ്റെ എന്ത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മളിന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മപ്പാസ് മപ്പാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് കരിമീൻ മപ്പാസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണത് ആ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് മുരളി ഹോട്ടലിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാലുണ്ട് രണ്ടാം പാലുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാമ്പ് കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് ചോപ്പിങ് ജിഞ്ചർ ചോപ്പിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ വിനാഗിരി ഉണ്ട് കുരുമുളക് പൗഡർ മിർച്ചി പൗഡർ ഈ പറഞ്ഞ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി വറ്റലമുളക് കുറച്ച് വേണം മല്ലിപ്പൊടി കറുകപ്പില ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം കരിമീൻ കരിമീൻ അപ്പം നമുക്ക് കരിമീൻ മപ്പാസ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ഷെഫ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും സാബു ചേട്ടൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സാബു ചേട്ടൻ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കരിമീൻ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മസാലകളാണ് കരിമീൻ്റെ മേത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഹാഫ് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഓക്കെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇച്ചിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യില്ലേ മുളക് പൊടി വേണ്ട 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 ലേശം മൈദപ്പൊടി ഓക്കെ മൈദപ്പൊടി ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മസാലയുമായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലേശം നാരങ്ങ നീര് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ടല്ലേ ഫ്ലേവർ കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി ഓക്കെ നമ്മളത് പതുക്കൻ അതിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കരിമീനെ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ മോത്ത് ഇത് ഏകദേശം എത്ര നേരം എടുക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെല്ലാം എൻ്റെ എണ്ണ നല്ലോണം പോകണം അത് ശരി രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തിളച്ചും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തോട്ടോ ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തോട്ടോ ഓക്കെ ആ സൂപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എത്ര സ്പൂൺ ഓയിൽ സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓക്കെ വലിപ്പമുള്ള കരിമീനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുക്കാം മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ഓക്കെ ഇഞ്ചി ഓക്കെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി 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 ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരും ബ്രൗൺ കളർ ഓക്കെ വരുമ്പോൾ
മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ തന്നെയാണോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട ഓക്കെ എന്നാൽ തന്നെ ആയാലും കുരുമുളക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗരം മസാല ലേശം ഗരം മസാല ലേശം ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഗരം മസാല ഓക്കെ അതും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാമ്പും കറുകപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ കാണും അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ രണ്ടാം പാലും ആയിരിക്കും അതെന്തോരം വേണം നമ്മൾ രണ്ടാം പാലം ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങയുടെ പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കരിമീനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്നാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ ഒന്നാം പാല് ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയോ റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കരിമീനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം ചേട്ടൻ തന്നെ മാറ്റിക്കോ ആ പൊടിയരുത് പൊടിയരുത് അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ വേണം നോക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തതായി തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തത് പോയല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആ കരിമീനെ നമ്മൾ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരിമീൻ നന്നായി വെന്തട്ടും ഉണ്ടാവും വെന്തട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഫ് അതിനകത്ത് ഒന്നാം പാല് ഒഴിക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മിക്സിംഗ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഒന്നാം പാലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വാ അടിപൊളിയാണ് ഇത് എരു തീരെ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഡിഷ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പം എരു കുറവുള്ള ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമായിരിക്കും കരിമീൻ മപ്പാൽ ഇത് ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റോളമാണ് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കരിമീൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വേവേണ്ടത് അപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് പുറവും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കലെ ആ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു സ്വൽപ്പ ടൈം കൂടെ അതിനകത്ത് ഒരു ഇത്തിരി സമയം കൂടി വേണം ഷെഫിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വേണം പൊടിക്കൈകളില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മള് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ ഡിഷുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാഴയിലല്ല അല്ലെ കൊടുക്കാൻ വാഴയില കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാഴയില വാഴയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന മിക്ക ഡിഷുകളും കഴിക്കുന്നത് അതേരം തന്നെ ഒരു വാഴയുടെ ഒരു സ്വാദ് കൂടി ആ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ആവും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാടൻ സ്വാദ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളും വീട്ടിലെ കരിമീൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയണം വാഴയില തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇതിലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പാത്രം പിടിച്ച് ഞാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കായിരുന്നു ലേശം നേരം തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിമീൻ മപ്പാസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സബിഷേട്ടാ റെഡി ആയിരിക്കും സബിഷേട്ടന്റെ കല വിരുതിൽ വിരിഞ്ഞ കിടിലൻ വിഭവമാണ് നമുക്ക് പതുക്കിന് ഇത് മാറ്റിയാലോ പറയാനുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വാഴയിലേക്ക് വാ നല്ല ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കിഡിലൻ സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത കരയാമ്പു ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കറുകപ്പട്ട ആയാലും അതിൻ്റെയും ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് എൻ്റെ വായിൽ കപ്പൽ ഓടി തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ വായിലും കപ്പൽ ഓടാനുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കരിമീൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു വിഭവമായിരിക്കും കരിമീൻ്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കരിമീൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണിത് ഇതിൻ്റ